Dear students, welcome to Construction Properties Laboratory Experiment Number 16. That is demo on waterproofing for roof and crack inhibition methods. That is grouting in buildings. Waterproofing and grouting techniques. Introduction to the topic. Waterproofing in building construction is the process of making a structure water resistant or impervious to the ingress of water waterproofing is essential as it prevents water from penetrating buildings and helps is to keep the interior areas dry it helps in reducing the humidity inside the building minimizing the damage done to the furniture alike in areas that experience annual rainfall high annual rainfall and also occasional flood events waterproofing is a must and also it is important for basements and foundations to be waterproof especially in areas where the ground water table is high so enagutha avaga ground water table jaasti idage enagutte andre वैड्र स्टैटिक प्रेजर सॉयल हईड्रोस्टैटिक प्रेजर बेस्मेंट मैं फ्लौंडेशन मेले आगता है सो आवेन फौंडेशन मत बेस्मेंटली क्रैक्स डेलप आगते टोटल ऐन इट्स डैमेज द बिल स्ट्रक्चरली दिलंग ड्यूरींग मानसून एस्पेशली इन रेनी सीजन ऐन नम्बे बेरा रेनी सीजन वाटर प्रूफिंग प्रॉब्लम्स आगो याके अरे यूशली नावेमती हेवी रेनफा आदा वाटर डैंपनेसु बिल स्ट्रक्चर बर स्टार्ट आगते सो अद्वेड नावेन वाटर प्रूफिंग अद्वानद्रेनतेलिंग इंस्ट्रूमेंटू फर्निचर्स आगबूद अदान सेफ गाड़बूद आंड आलो द स्ट्रक्चर्स ना सेफीडो सो इेल नावेन के मेथड्स यूजुक ना वाटर प्रूफिंग बिल्कुल अदिंत नावे वाटर दडवांटेजस् आफ वाटर प्रूफिंग अंत नोड़े फस्ट इट सेफ गार्ड द स्ट्रक्चरल इंटिग्रिटी आफ् द बिल स्ट्रक्चरल स्ट्रे जास्ती माता होते वाटर प्रूफिंग आम इन नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट ऐन इट प्रिवेट्स मैल मैल यू आंड डी के डी के आगो मेटीरियल डी के आगो अवॉइड में आंड आलो थर्ड पॉइंट ऐन इट प्रिवेट्स मेटल फ्रम रस्टिंग मेटल्स ना रस्ट आगद आंडर फर्निचर्स डी के आगदे अंड फोर्थ पॉइंट ऐन इट प्रिवेट सी पेज फ्रम द सीलिंग आंड वाल वाल वाटर प्रूफिंग वाल वालसली वाटर प्रूफिंग मत सीली वाटर प्रूफिंग डैंपनेस मत लीकेज आगोदू आंड आलो वर्गे हेवी रे रेनिंग सीजन डैंपनेस अगर गोड़ा डैंप मॉश्चर बरदाइड सो इलाद्र फैनल अडवांटेज ऐन आ प्रापर्टी व्याल्यू जास्ती आगे होते सो दीस आर् द अडवांटेजस् आफ वाटर प्रूफिंग सो वाटर प्रूफिंग यी अंत नोड़े सो नावे यूजी रफ् कोट स्टोन स्लैब यूजी आ स्टोन स्लैब नाव रीति फिस्स स्लरी सिमेंट स्लरी वन टू थ्री प्रपोशन सिमेंट स्लर फिक्स अदर फ्लोर ना जॉिंट्स फिनिश् यारीमेंट मार्टर वन टू थ्री प्रपोशन प्रिपेर मे कॉर्स वैज आगे फॉर् लेयिंग आ कॉर्स ले वुडन स्ट्रिप्स यूजी आ सर्फेस स्मूथ फिनिश्ती यूजेंट स्लर यूजू आ सर्फेस स्मूथ फिनिश्ती जॉिंट्स सो आफ्टर लेयिंग दिस कॉर्स and uh, before ma mortar laying takes the initial set initial set aagbeku adike course next course layer by layer course apply madbekandre water proofing na first layer set aagbeku aa set aad mel naavu en madbeku stone aggregates na use martivi 10 to 12 mm nominal size use madkonti uniform na spread martivi spread maadi lightly press martivi into the finished surface yav फस्ट लेयर फिनिश्तीव आ लेयर फिनिश्ती सो आ सर्फेस एस्ट वाल्यूम आंतर एट क्यूबि मीटर पर् स्क्वेर मीटर इको सो आंड आलो द अग्रिगेट शेल नाट बी एंबैडेड टोटली इन सैड द मार्टर आंड शेल बी विसिबल आ सर्फेस ना अग्रिगेट ऐन स्प्रेड 
ಆ ಮೋಟ್ರ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಂಬ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸಸ್ ವೇರ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಟ್ರನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಲೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ಲೇಪ್ ಕೊಡ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮೋಟರ್ ಲೇಯರ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಹೌ ಎವರ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಸ್ಲೋಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಶೋಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಮೇಡ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಇನ್ ರೂಫ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಯು ವಿ ಆರ್ ಸೀವಿಂಗ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಎ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಿಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸಂಕನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟು ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಲರಿನ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪೈ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ತಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಆ ತಿಕ್ನೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಆ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಆದಮೇಲೆ ದ ವೋಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೆನ್ ಪ್ಯಾಚಡ್ ವಿತ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಆ ವೋಲ್ಸ್ನ ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ದ ಕಮ್ ಇಸ್ ಟು ದ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೂಫ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೂಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ದ ಏಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೂಫ್ ಫಾರ್ ರೂಫ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರವೆಲ್ ಮಾಡ್ರ್ ಪಾನ್ ವುಡನ್ ಫ್ಲೋಟ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹೌ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಲೂಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೂಫ್ ಯಾವ ರೂಫ್ಗೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೂಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆಟ್ ದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬೈ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಟೂ ಕೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೋಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ವೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಪ್ಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ತಿಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಆ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಾಟರ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅದನ್ನು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಮಾಟರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೋ ಫೋರ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೇ ಬ್ರಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಬ್ರಿಕ
end. Which one is not a chemically active pore filling material? The following materials, which one is not a chemically active pore filling material? Silicate of soda, aluminium, chalk, zinc. Which one is chemically active? Fourth question. Which one is not chemically inactive pore filling material? Literally, yaudu inactive pore filling material na anta now identify madbeko. Four choices jine. Ondo aluminium, chalk, talc, fuller salt. Idhar naal kala yaudu chemically inactive pore material na anta yehi. So all I give an answer at the end. Fifth, chemically active four pillars are the dash setting of concrete. Chemically active four pillars so concrete na. Retards madata, setting of concrete na retards madata, decrease madata, accelerate madata, ato yenu change madalwa. Anadu, e nal kasha options ali, we have to answer one. So, sixth question chemically inactive four pillars are have dash the workability. Workability na concrete workability na chemically inactive four pillars so, in decrease madata, B option B increase madata, C it does not any effect. D. Improve model. Yeah, the option then the LB. Next question. Water repelling materials like soda, potash, soaps, etc. make the concrete pervious. It is true or false? Yeah, the water repelling materials, soda, potash, soaps, etc. make the concrete pervious. Pervious model the whether it is the sentence is correct or wrong. True or false. Okay. We will go to the uh, MCQ question 8. How many types of cracks can occur in a building? Buildings only, yes, types of cracks occur. That is 3 types, 4 types, 2 types, 6 types. So, the ninth question the main reason for cracks in masonry joints is cracks, masonry joints only, cracks, the main reason is moisture, sulfate, magnesium, sodium. Tenth questions. Leaks in the pitched roof may be caused due to pitched roof only leaks, water moisture leaks. Ya kaagate andre. First option in put there. Improper slopes. Slopes na correcta kotil da irbodu. Atwa second option. Unfinished roof and wall junction irbodu. Third option. Depression on top of roof irbodu. And heavy wind irbodu. So. We are, uh, I am given an uh, answer for those questions. We can go through that. Thank you. Thank you all.